सूरत नजम मर्ज कर चुका हूं तीन सूरतें हमने पढ़ ली इस ग्रुप की सूरत उकाफ वो जामे है मुनफरिद मिजाज की फिर सूरत उजारिया तो सूरत तूर ये आपस में जोड़े की शक्ल में इसमें आपने नहीं देखा किसी भी रसूल का तस्करा इसमें जो भी है या क्यामत के अहवाल जन्नत और डोधक और या ये कि अल्लाह तला की नमत है अल्लाह की कुदरत है अब यह जोड़ा है सूरत नजम और सूरत उलकमर इसमें बाद मजामी खासे मुश्किल भी हैं दोनों सूरतों में बिस्मिल्लाम व नज में इजा हवा कसम है सितारे की जबकि वो गिरे और अजीब बात यह मुशाबहत यह है कि अगली सूरत जो है एक तरह बत सात वंशक्ल कमर चांद का फट जाना दो टुकड़े हो जाना यहां सितारे का गिरना बंदन में इजा हवा कसम है सितारे की जबकि वह गिरता है यह हवा के साथ हवा जो बनता है फेले माजी तो हवा यह भी कहते हैं गिरना नीचे को उतरना और हवा यह हवा उसके बाद में हवाए नफ्स ख्वाहिश नफ्स उससे गुजारा यह हवा बनता है बंदन में इजा हवा जब कसम है सितारे की जब वो गिरे मां वल्ल साहेब कुम व मां बाबा सितारा गिरता है गिर सकता है तुम्हारा ये साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये न भटक सकता है न गुमराह हो सकता है महावल्ल साहेब कुम व मां बाबा नोट कीजिएगा ये इसका मुसन्ना जो है इस मजमून का आपको मिलेगा आखिरी पारे में सूरह तकवीर हुई वहां भी साहेब हुकुम का लफ्ज आया है वमा साहेब हुकुम बे मजनून वल कद राह हो बिलो फकील मुबीन वमा हो अलग बेजमीन वमा हो अब कौल शैतान वजीन असल में नबी अक्रम सलाम ने जो हजरत जबरील को देखा है एक तो यह कि जब हजरत जबरील वही लेकर आते थे तो आपको नजर तो कुछ नहीं आता था फरिश्ता नजर तो नहीं आता था वो तो अर्थ किया कि वो तो एक आलम अम्र की शह है और जो हजूर की शख्सियत में जो आलम अम्र का हिस्सा है रूह उस पर बड़ा हिरास उसका नजूल है वह आंखों से नजर नहीं आता था उस वही को आप अपने इन कामरों से नहीं सुनते थे वो तो नगमा वही है नगमा के जिसको रूह सुने और रूह सुनाए और वैसे जब हजरत जबराइल आते थे इंसानी शक्ल में वो एक बिल्कुल दूसरी शक्ल है वो तो यह कि हजरत दाहिया कलबी जो है रजी अल्लाह तला वो बहुत हसीन साहबा में से बहुत सही हसीन इंसान थे उनकी शक्ल में बिल उमोम उनकी सूरत में हजरत जबराइल आते थे लेकिन वो वही नहीं शुमार होती हमने उम्म सुनना वो हदीस जिसमें जबरील आए और हजूर ने फरमाए जबरील थे जो तुम्हें तुम्हारा दिन सिखाने आए थे लेकिन वो कुरान में नहीं है उम्र सुनना है वो उम्र और आज नहीं है अलबत्त यह कि हजरत जबरील को उनकी असल मलक की शक्ल में हजूर ने अपनी इन आंखों से दो मरतबा देखा है एक मरतबा बिल्कुल आगाज में जबकि हजरत जबरील जो है ऐसे जाहिर हुए हजूर उतर रहे थे गार हेरा से जबल नूर से तो आपको आवाज आई या मोहम्मद ये पहली वही के बाद जो फतरत हुई है कुछ अरसे के लिए वही रुकी रही उस वक्त वाक्य पेश आया आपने सामने देखा पीछे देखा कोई नहीं नजर कोई नहीं आया फिर थोड़ी देर आप चले गए शायद मुझे कोई धोखा लगा है ऐसी मैंने सुना है कोई आवाज नहीं थी फिर आया या मोहम्मद फिर देखा दो तीन मरतबा कोई नजर नहीं आया तो कुछ खौफ सा महसूस हुआ तीसरी मरतबा या मोहम्मद तो अचानक दूर की निगाह ऊपर उठी तो हजरत जबराइल फरिश्ते की जो असल शक्ल है उसमें वो उठे उफक पर और पूरा उफक भरा हुआ था उसने तो असल मन की सूरत में हजरत जबराइल को हजूर ने उस वक्त देखा और एक देखा है फिर इन द सिरत मुंतहा शब मेराज में जब साथ आए हैं ले जाने के लिए इंसानी शक्ल में थे कोई सवारी भी ऐसी थी जिसको कि बुराक कहा जाता है वो भी महसूस है थी लेकिन यह कि जहां उन्होंने कहा साथ में आसमान पर जाकर कि बस अब आगे मेरे गुजरा अब आगे आपको अकेले जाना है इससे आगे अगर मैं गुजरा मेरे पर जल जाएंगे बे सोजे तजल्ला बे सोज परम अगर यह सरे मुए बरतर परम अगर मैंने अब इससे आगे एक बाल बराबर भी मैं आगे बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे अब आगे आपका काम उस वक्त भी वह उनकी असल शक्ल में जाहिर हुई हजरत जबरी सलाम यह बात इसलिए जरूरी है कि जैसे मुहदसिन जो है वह इसकी तहकीक करते हैं 
کہ حضور سے کس نے سنا اس سے جو روایت کر رہا ہے کہ میں نے اس صحابی سے سنا جو تابع ہے آیا ان کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں تابعین کے طبقے کا ایک شخص وہ ہے کہ جس کی عمر ابھی چھ برس کی تھی کہ وہ صحابی فوت ہوئی ہو گئے اور وہ کہہ رہا ہے میں نے ان سے سنا تو پھر وہ حدیث جو ہے محدثین اس کو قبول نہیں کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ لنک جو ہے مضبوط ہونا چاہیے روایت ہے نا ان فلا ان فلا ان فلا حضور سے فلا صحابی نے سنا اس نے اس سے اس نے سنا اس تابعی نے سنا یہ لنک جو ہے یہ ملاقات ثابت ہونی چاہیے تو چونکہ جو حدیث اللہ ہے یہ قرآن کیا ہے حدیث اللہ یہ حدیث ہے احسن الحدیث اللہ الزی عند الاحسن الحدیث ہے کتاب المتشاب المسالیا یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ زمر میں اس حدیث کا یہ حدیث اللہ اللہ سے کس نے سنا جبرائیل نے جبرائیل سے کس نے سنا محمد نے تو ان کی ملاقات ثابت ہے اصل ملکی شکل میں حضرت جبریل کا دیکھا جانا اس اعتبار سے بہت اہم ہے اس لنک کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے ماں ولا صاحب کم وما گوا تمہارے یہ ساتھی ہے لوگوں یہ محمد نہ بہکے ہیں اور نہ بے راہ ہوئے ہیں نہ بھٹکے ہیں وما یم کو انل ہوا اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے جی سے نہیں کہہ رہے خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے ان ہوا اللہ وہ یوں یو ہا نہیں ہے یہ مگر وہی جو ان کی طرف کی جا رہی ہے اللہ شدید القوا انہیں تعلیم دی ہے سکھایا ہے اس نے جو بہت طاقت والا ہے یا حضرت جبرائیل ہیں جو مراد ہیں اللہ مہو شدید القوا یہ قرآن کس نے سکھایا محمد کو شدید القوا زو مرتن وہ بڑا زور آور ہے فستوا وہ سیدھا ہوا وہ ہوا بل وفق اعلی اور وفق اعلی کے اوپر وہ محمد کو نظر آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم سم دنا فتح دلّا پھر ذرا نیچے کو لٹکا قریب آیا فتح کاب کو سینی او ادنا اور پھر وہ اس لیے قریب آ گیا کہ جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہو یا اس سے بھی قریب فاؤ ہاں اب دہی ما پھر اس نے وہی کی اللہ کے بندے کی طرف جو وہی کی وہ وہی کون سی تھی وہ ہے اصل میں وہی یہ رسالت وہی یہ نبوت جو تھی وہ تو شروع میں آ چکی اس کے بعد یہ فطرت ہو گئی تھی کچھ بکوا پڑ گیا تھا شروع میں وہی جس سے کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے وہ تو ہے اقرا بس میں رب کر لذی خلا خلا کل انسان امین اعلیٰ اقرا اور رب کل اکرم اللہ علم بالقلم علم السان عالم عالم لیکن اب یہ سورہ مدثر کی آیات اس وقت نازل ہوئی یا یو المدثر جب حضور گھر آ گئے اور پھر آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا خوف زدہ تھے جو بھی منظر دیکھا تھا ملک کی شکل فرشتے کی شکل اب وہ تو حضوری نے دیکھا جو دیکھا ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے کیا دیکھا لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ آئے آپ نے کہا مجھے کمبل اڑا دو لحاف اڑھا دو لحاف میں اوڑھ کر آپ لیٹ گئے تو پھر وہ وہی یا یو المدثر قم فنزر مربع کفا کبیر اے لحاف میں پڑھ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرنا شروع کر دو لوگوں کو اور تمہاری اس دعوت کا نقطہ آغاز تو انذار ہے اور اس کا ہدف دنیا میں تکبیر رب ہے رب کو بڑا کرو اس کی بڑائی منواؤ اس کی بڑائی نافذ کرو اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اللہ محو سدید القوا زو مرت فستوا وہ ابل افق اللہ سم دنا فتح دلّا فقا نقاب قو سین او ادنا فوہ اللہ ابد ہی ما ما قزب الفواد و مارا جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل و دماغ نے اسے جھٹلایا نہیں یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ کیا ہے دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ غیر معمولی سی بات آپ دیکھیں تو ایک شخص ہو جاتا میں خواب دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت دیکھ رہا ہوں آنکھ نہیں بینے بے بیداری تو یادم یاد خواب اللہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بیداری میں دیکھ رہے ہیں یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں وہ غیر متوقع چیز لیکن نبی کو کوئی شک نہیں ہوا ماں کا زب الفواد مارا یکسوئی کے ساتھ دل و دماغ اور جو بھی آپ کی آنکھ دیکھ رہی تھی ان میں کوئی کانفلکٹ نہیں تھا ماں قدم الفواد و مارا فت مارو نہ ہوا علامہ یارا تو کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس چیز پر کہ جسے وہ دیکھ رہا ہے اقبال نے کہا نا کہ قلندر ہرتے گوئے دی نہ گوئے جو شخص اپنا دیکھی ہوئی چیز بیان کر رہا ہے تم اس سے جھگڑ رہے ہو تمہارے لیے تو وہ ایک غیب کی خبر ہے اس نے تو دیکھا ہے افا تمارو نہ ہوں علامہ یارا ولا قدرا ہو نزلت الخرا اس نے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا کہاں دیکھا ان نہ سدرت المنتہا شب میراج میں سدرت المنتہا 
کوئی بیری کا درخت ہے وہ کیسی بیری ہے ساتویں آسمان کی بیری وہ آخری حد ہے مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتے اس صدرت المنتہا منتہا نہایت حد جہاں کی حد ہو گئی وہاں تک حضور پہنچے ہیں صدرت المنتہا تک اندہا جنت الماوا اور سب سے اونچی جو جنت ہوگی جنت الماوا وہ اس کے قریب ہی ہے وہ بھی ساتویں آسمان پر ہے یہ تو درجہ بدرجہ ترقی ہوتی جائے گی نا پہلی دیافت جو ہے پہلی نزل جو ہے وہ تو اسی زمین پر ہو جائے گی پھر جو ترقی ہوگی اپنے اپنے مدارج اپنے اپنے مراتب اپنے اپنے مقامات اپنے اپنے ایمان کی گہرائی اپنے اپنے اعمال صالحہ اپنا اپنا انفاق مال و جان اس کے حوالے سے درجے ہوں گے اندا جنت الما ہوا اس یکس سدرا کا ماں یکشا جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس میری کو جو ڈھانپے ہوئے تھا تمہیں کیا بتائیں کیا ڈھانپے ہوئے تھا تم نہیں سمجھ سکتے دیکھیں کس طریقے سے اس یکس سدرا کوئی انوار الہیہ کا کوئی ایسے کیسا نزول ہے وہاں جو زبان میں ادا نہیں ہو سکتا کوئی الفاظ نہیں ہے کہ جو ان کی تعبیر کر سکے اس پر انوار الہیہ کا کوئی نزول ہے اس یکس سدرا کا ماں یکشا جبکہ چھایا ہوا تھا اس بیری کے اوپر جو چھایا ہوا تھا جبکہ ڈھانپا ہوا تھا اس بیری کو جس میں ڈھانکا ہوا تھا ماں زاغل بسر و ما تغا نبی کی آنکھ اس وقت نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی یہ دو انتہائیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کسی انٹینس لائٹ کو فیس نہ کر سکے تو نگاہ ہٹائیں گے آپ یہ جھپک لیں گے فیس نہیں کر سکتے اگر آپ میں ہمت نہیں استطاعت نہیں ہے نبی کا ظرف اتنا تھا کہ ان انوار الہیہ کا بڑا حراک مشاہدہ کیا ہے اور نگاہ آپ کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی لیکن تبا ایک حد ادب بھی ہوتا ہے جس سے آگے انسان کو نہیں جانا چاہیے نگاہ جو ہے اس نے بے ادبی کے روش بھی اختیار نہ کی علامہ اقبال نے واقعہ یہ کہ اس آیت کو میں نے سمجھا علامہ اقبال کے ایک شعر سے اور اکثر و بیشتر لوگ نہیں سمجھ سکے اس آیت کو ذوق و شوق کے نام سے جو ان کی نظم ہے بال جبریل میں وہ میرے نزدیک ان کے شاعرانہ جو ان کی استعداد ہے اس میں بلند ترین نظم ہے وہ جہاں تک پیغام ان کا جو ہے امت مسلمہ کے لیے اس کے لیے ابلیس کی مجلس سے شورا وہ کلائمیکس سے اور وہ ہے بھی ان کے آخری زمانے کی نظم ہے سن چھتیس میں انہوں نے کہی ہے اس کے بعد تو بیماری اتنے رہے ہیں بہت کم اشار کہے ہیں لیکن اس میں ذوق و شوق میں ایک شعر ہے این وشال میں مجھے حوصلے نظر نہ تھا این وشال میں مجھے حوصلے نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب میری نگاہ بے ادب بہانہ تلاش کرتی رہی کہ میں مشاہدہ براہ راست کروں حالانکہ این وشال ہے اس وقت لیکن یہ کہ میرے اندر حوصلہ نہ تھا کہ میں حسن کا براہ راست مشاہدہ کر سکوں این وشال میں مجھے حوصلے نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب یہاں ان دونوں چیزوں کے برعکس بات ہے جو اقبال اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں تو بے ادب بھی ہوں اور میں تو چاہتا تھا کسی طریقے سے حد ادب سے تجاوز کر کے دیکھوں لیکن میرے اندر تو حوصلہ نہیں تھا محمد میں وہ حوصلہ تھا دیکھا ہے براہ راست دیکھا ہے نگاہ جمع کر دیکھا ہے لیکن ایک حد سے تجاوز نہیں کیا حد ادب کے اندر رہے ماں داغ البس و ماں تغا لقد رام ان آیات رب ہل کبرا دیکھا انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو اب وہاں جا کر جو مشاہدہ ہوا ہے وہ تو اللہ کی عظیم ترین آیات کا ہے اور اسی سے در حقیقت دلیل ہے ام المین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے شب معراج میں بھی حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا اللہ کی عظیم ترین آیات کو دیکھا جو تجلی تھی اس وقت اللہ کی حضرت عائشہ صدیق کا کہنا تو یہ کہ نور اللہ جو رہا وہ نور ہے دیکھے کیسا جا سکتا ہے بہرحال وہاں بھی قرآن جو کہہ رہا وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں جیسے کہ وہ جو شب معراج میں پہلا سفر کا حصہ تھا زمینی مسجد حرام سے مسجد اقسا تک سبحان اللہ اسراب عبد ہی لیل من المسجد الحرام المسجد الاقصا الذي بارکنا حوله لنريه من آیاتنا وہاں پر بھی اللہ نے اپنی آیات کا مشاہدہ کرایا لیکن وہ زمینی آیات ہیں اللہ کی وہ برکات جو ہیں زمینی ہیں یہ تجلی جو ہو رہی ہے 
یہ ہو رہی ہے اس شدت المنتہا پر آخری حد ہے مخلوق کی آخری حد ہے اس سے آگے کہیے حرم ہے حریم ذات ہے اللہ کی جس میں کسی غیر کا کوئی دخل ممکن نہیں اس حد پر جا کر جو وہاں تجلیات باری تعالی تھے ان کا مشاہدہ کیا ہے لقد رام ان آیات رب ہی کمرا افر اے تم اللہ تبل اب یہاں مضامین وہی شروع ہو گئے ہیں جو مکی صورتوں کے ہیں تو کیا تم نے دیکھا ہے دیکھو تو اور غور تو کرو تم لوگوں تم نے اللہ اور عزا کے بارے میں غور کیا اور منا تو سارے سب اخرا تم نے یہ تین دیویاں بنا رکھی ہیں الکم الزکر و الح الانسا کیا تمہارے لیے تو مذکر بیٹے تمہیں پسند ہیں اور اس سے تم نے بیٹیاں الاٹ کی دل کا عزم قسمت الزیزا یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے جو تم نے کی ہے تو خود اپنے لیے بیٹے پسند ہیں اللہ کو الاٹ بھی کی تو بیٹیاں اور ان کی حقیقت کوئی ہے نہیں ان ہی اللہ اسما ان سب میں تم ہاں تم آبا تم یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کچھ نام ہیں جو دھر لیے ہیں تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے ماں ضلع اللہ بحام سلطان اللہ نے ان کے لیے کوئی سرد نہیں اتاری ان ما تحول انفس یہ نہیں پیروی کر رہے مگر اپنے صرف زن کی اپنے گمان کی زن و تخمیم اٹکل پچو یا تحول انفس جو خواہش نفس ہے وشفل تھنکنگ ہے انہوں نے کچھ چیزیں بنا لی ہیں اپنی خواہشات ہی کو عقائد کی شکل دے دی ہے ملک جا ہوں میں رب ہوں الہدا جبکہ ان بد وقتوں کے پاس ان کے رب کی طرف سے یہ الہدا آ گیا قرآن آ گیا محمد آ گئے عمل انسان ما تمنا کیا انسان کو مل جائے گا جس کی وہ آرزو کرتا ہے فل اللہ آخرت ولولا آخرا اور اولا اولا دنیا سب اگلا پچھلا آخرا اور دنیا سب کا اختیار مطلب اللہ کے ہاتھ میں وہ کب میں ملک ان سے سما بات لا تو شفات ہوں شاہ اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی شفات ان کے کسی کام نہیں آئے گی وہ شفات کر رہے ہیں لذینہ آ مرو اللہ ان کو بخش دے جو ایمان لائے ان کے حق میں کوئی شفات نہیں کرے گا جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں سورہ غافر میں سورہ مومن میں فرشتے جو ہیں یا سفرون علیہ منفی اور زمین والوں کے لیے استفاد کرتے ہیں لیکن ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے لاتونی سبات ہم شعین اللہ میں باد یاد اللہ علمن یا شاہ و یردہ وہ تو جس کے لیے اللہ اجازت دے گا چاہے گا اس کو اجازت ہوگی تو اس کو فائدہ پہنچے گا ان نظین اللہ یمن بلاخرت لمون الملائے کا تصمیت الرسا یہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہوں نے فرشتوں کے نام رکھ دیے ہیں مونس یہ فرشتوں کے نام پر انہوں نے اپنے خیال کے مطابق یہ دیویاں جو ہے وہ گھڑ لی تھی ما لہم بہی من علم ان کے پاس کوئی علم نہیں کوئی دلیل نہیں نہ اپنی دلیل اور نہ کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب سے کوئی سنت ان لگ تو بےون اللہ زن وہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف زن کی گمان کی وہ ان زن لا یونی من الحق کے شاہ اور زن جو ہے وہ حق سے انسان کو مستغنی نہیں کر سکتا حق وہ ہے جو آ رہا ہے اللہ کی طرف سے جو وہی کیا جا رہا ہے یا پھر یہ ہے کہ انسان کا وہ علم ہے کہ جو ان سما اول بسر اول فواد اس سے جو حاصل ہو رہا ہے اس کی آبزرویشن ہے اور یہ سینس ڈیٹا کو پروسیس کر کے نتیجہ نکالتا ہے عقل سے وہ علم ہے علم و علمان یا علم وہ ہے ایکوائرڈ نالج اور یا علم یہ ہے جو ریویل نالج ہے باقی زن و تخمین کی کوئی حیثیت نہیں فعاد امن تولا تو اے نبی جو پولیس بول رہا ہے روح گرداری کر آپ بھی اس سے ذرا اراض کر لیجئے آپ بھی اس کے زیادہ در پیر نہ ہوں زیادہ پیچھا نہ کریں ان کا ان ذکر نہ جس نے پولیس مول لی ہے ہمارے ذکر سے ولم یورد اللہ حیات دنیا اور اس کا کوئی مقصد نہیں سوائے دنیا کی زندگی کے اس نے مطلوب بنایا دنیا کی زندگی وہ ہم سورہ بنی سائی میں پڑھ چکے ہیں یہ مضمون من کانا یورید الحاج لتا اجلنا لہو فیا مان شاہ من نورید سم جالنا لہو جہنم یسلاح مضمون محمد ہورا وہ من اراد الاخرت و سالحا سایحا وہ مومن کانا سایو ہوں مشبورا تو یہ لوگ جو ہے تعلیم ہیں دنیا کے صرف ظال کا مبلغ ہوں من العلم یہ ان کے علم کی رسائی یہیں تک ہے اس سے آگے ان کے ذہن اتنے چھوٹے ہیں ان کا درس اتنا تنگ ہے کہ آخرت کا علم جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں آئی نہیں رہا حالانکہ ذرا وسط درخ ہو کہ انسان سوچے کہ کیا بس یہی دن عمرے دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں کیا یہ زندگی ہے اشرف المخلوقات مسجود ملائک اور زندگی یہ تیس تاریخ پچاس برس تو اسے پیمانہ روز و فردہ سے نہ لاپ 
جاویداں ہر دم جواں پہم دواں ہے زندگی وہ زندگی تو بہت طویش ہے ظال کا مبلغ العلم یہ دنیا ہی کے اندر الجھ کر رہ گئے یہی ان کی پہنچ ہے رسائی ان کی علم میں اور فہم میں یہیں تک ہے ان رب کا ہوں عالم میں من دولہ سبیل ہی یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو اس کی راہ سے بھٹک گئے وہ عالم بے منی استدا اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت پر ہیں بل اللہ ماف سماوات و ماف الرد اور یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں لے یزی اللہ ساؤ بے ماں ملوں تاکہ وہ بدلا دے ان کو جنہوں نے سیاحت کمائی ہیں برائی کمائی کی ہے بری کمائی کی ہے ان کو برا بدلا ملے وہ یزی اللہ اکثر بے حسنا اور بدلا دے وہ ان کو جنہوں نے نیک کام کیے اچھے کام کیے اچھائی کا بدلا اللہ دینا یج تنبون کبا اسم و الفوا حش الم دیکھیے تیسری مرتبہ وہ مضمون آ رہا ہے بڑے بڑے گناہ ان سے بچو کبائل سے بچو پہلے یہ طے کرو اصل میں تو ان کا بڑھ اثر کرنا مشکل ہے ہوتا کیا کبائل میں سے کسی ایک کو تو آدمی کہتا ہے مجبوری ہے جی کیا کرو اس میں تو ملوث ہے اب سود کے بغیر تو نہیں ہے تو آپ فیکٹری چلانی ہے مل چلانا ہے کیسے ہوگا لہذا یہ تو میری مجبوری ہے ملازم کہہ کر رشوت کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا کہاں سے میں بچوں کی تعلیم کا بندوبست کروں کہاں سے لاؤں مکان کا چلایا کہاں سے دوں ایک دفعہ میں جا رہا تھا واپڈا ہاؤس میں آڈیٹوریم میں واپڈا آڈیٹوریم میں ایک سیرت کی تقریر تھی میری تو جو مجھے گاڑی لینے آئی اس کے ڈرائیور کو میں نے دیکھا کہ بڑا نوجوان اسمارٹ تھا تو میں نے اس سے گفتگو ایسے درمیان میں کی تو میں نے کہا کہ بھائی کوئی تیل ویل بیچتے تو نہیں ہو تو کیوں جی بیچتے ہیں ضرور بیچتے ہیں دھڑلنے سے بیچتے ہیں اور ان کو بتا کے بیچتے ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ ذرا جو تنخواہ آپ ہمیں دے رہے ہیں اس میں ہمیں ایک کمرے کا مکان لاہور میں لے دیں پھر ہم تیل نہیں بیچیں گے دلیل ہے تو بہرحال قبائل کو تو آدمی نے کر لیا کسی نہ کسی دلیل سے اپنے لیے جائز بھائی اگر نہیں ہوتا گزارا تو تم چھابری لگاؤ نا چھابری والا تو لے آتا ہے شام تک جو ایٹیں دھو رہا ہے وہ بھی شام کو ساٹھ روپئے لے رہا ہے تو ستر روپئے لے رہا ہے سو روپئے لے رہا ہے کیوں ڈرائیوری کر رہے ہو کیوں حرام کو نہیں کرتے لیکن نہیں قبائل کو تو ایک ایک گنے سب نے اپنے لیے ایک گنا تو جو ہے حلال کیا ہوا ہے اب سارا زور آیا تھا سغائر کے اوپر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اسی پر بحثیں ہیں اسی پر من دیگرم تو دیگری تم اور ہوں میں اور ہوں تم نے یہ آبین زور سے کہہ دی تم اور ہو گئے میں اور ہوں تم نے رفع دین کر دیا تم کوئی اور ہو کوئی اور مخلوق کی کوئی اور ہو کہیں شاید مریخ سے آ گئے ہو اب مسجد سے نکلے تو مسجد کو دھویا جائے گا یہ چیز تو فرمایا اللہ دین یج تنے بولا کبائر جس میں بل فواہش وہ لوگ کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فوہش سے بے حیائی سے بچتے رہیں اللہ لمم ہاں کبھی کوئی کوئی چھوٹ لگ گئی تھوڑی سی کوئی سغائر مراد یہاں پر سغائر تھی لمم یہاں سغائر کے لیے ان نرب کا واسع المغفلہ دیکھیے واسع کا لفظ آ گیا واسع سلاسی مجرد میں اس میں فائل ہے اور وہ ہے منہ سے کسی اور سے کو وسط دینے والا میں نالا منہ سے اون ہم ابھی اس کو وسط دیں گے ان نرب کا واسع المغفلہ یقیناً آپ کا پروردگار جو ہے بہت بہت وسیع مغفرت والا ہے وہ عالم بکم اور وہ تمہیں خوب جانتا تھا اس وقت بھی یہ دنشا کو من الرد جبکہ تمہیں زمین سے اس نے اٹھایا تمہاری تخلیق کا مادہ جو ہے وہ مٹی سے جب تم آغاز کیا وہی تل تم جن میں تم بھی بتون ام ہاتھ کو اور وہ اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا تھا اور تم سے واقف تھا جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے فلا تو زکو الفو سکوم تو اپنے آپ کو بڑا بزکا اور بہت نیک اور بہت متقی نہ سمجھو اللہ کو معلوم ہے اللہ عالم بن تقا ہو عالم بن تقا وہ خوب جانتا ہے جو تقوا والا ہے وہی مثال آئے گی تھوتا چنا باجے گھنا جہاں حقیقت کا تقوا نہیں ہوتی وہاں مذاہب تقوا پر بہت زور ہوتا ہے حقیقت تقوا ہے نہیں حرام خوری ہے لیکن یہ کہ مذاہب تقوا کے اوپر زور اس لیے دیا جائے گا چھوٹی چیزوں کے اوپر انتظام اس لیے ہوگا فلا تو دکو الفو سکوم نہ اپنے آپ کو سمجھو بڑے متقی اور بڑے پاک اور بڑے پاک باز وہ عالم بن تقا فرائت الدی طول تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑ لی واتا کلیل واقدا دیا تھوڑا سا اور پھر سخت ہو گیا یہاں در حقیقت عام خیال یہی ہے میری رائے بھی یہی ہے کہ ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہے وہ قریب آ گیا تھا ایک وقت میں یہ تذکرہ تفصیل سے آئے گا سورہ مدثر میں معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایمان کے بہت قریب ہے لیکن پھر ایک دم سخت ہو گیا پھر وہ اصلیت یا اپنی چودراہٹ کا خیال جو ہے وہ ایک دم 
نرمی پیدا ہوئی تھی آٹا خلیل واقدہ آئندہ ہو علم الغیب فہوا یارا کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ دیکھ رہا ہے اب املم ربا بما فی سوہ پہ موسا کیا اسے یہ بات خبر نہیں پہنچ چکی کیا اس کو نہیں بتا دیا گیا جو سوہ پہ موسا میں تھا وہ ابراہیم اللذی وفا اور ابراہیم کے صحیفوں میں تھا جس نے پورا 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 وفا کر دی اپنی ہر پوری وفا کی انتہا کر دی اپنے پروردگار کے ساتھ وفا تو سوہ پہ ابراہیم اور موسا یہ آخری پارے میں بھی صورت العالی میں آئے گا اور یہ ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صحف ابراہیم کہاں ہے صحف موسا تو فرس فائی بکس آف دی اولڈ ایسٹومنٹ لیکن وہ کہاں ہے صحف گمان ہے میرا واللہ عالم کہ ہندوستان میں جو ہندووں کے اوپن شد سے وہ صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے واللہ عالم گمان کے درجے میں اس میں حضرت موسا کے صحیفوں میں اور ابراہیم کے صحیفوں میں کیا بات تھی اللہ تذر و وادرت مزرا اخرا کہ نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو ہر شخص کو اپنی ریسپانسبلٹی خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو فیس کرنا ہوگا خود جواب دہی کرنی ہوگی جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں وہ کل ہم آتی ہے یوم القیامت فردا ہر شخص اللہ کی عدالت میں آئے گا قیامت کے دن اکیلا نہ باپ ساتھ ہوگا نہ ماں ساتھ ہوگی نہ جورو ساتھ ہوگی نہ بیٹے ساتھ ہوں گے نہ بیٹیاں ساتھ ہوں گی کوئی ساتھ کوئی بھائی ساتھ ہوگا یا عورت ہے تو نہ شوہر ساتھ ہوگا اسے اپنا جواب خود دینا ہے اللہ کا در و وادر تم ادرا اخرا اللہ سلیل انسان ہے اللہ ماں سا اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے صحیح کی ہے محنت کی ہے کمائی کی ہے تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا املی انسان ہے ماں تمنا شروع میں آیا تھا کیا تمناؤں سے کچھ مل جائے گا کیا انسان کو مل جائے گا جو وہ چاہے گا نہیں اب یہاں اس کا جواب آ گیا اللہ سر انسان علام سا کسی انسان کو نہیں ملے گا کچھ بھی مگر وہی جس کے لیے اس نے صحیح کی محنت کی وان سا جہ سوفا یورا البتہ جو اس کی صحیح ہوگی وہ اسے دکھا دی جائے گی اس کے سامنے آ جائے گی فمن یام المسکال ضرورت ان خیر جرا ممن یام المسکال ضرورت ان شر جرا جس نے ذرے کے ہم بدن نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرے کے ہم بدن بدی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا سما یج داہ جدال اوفا پھر اس کو بدلا دیا جائے گا پورا پورا بدلا ون الا رب کل منتہا اور یہ کہ بال آخر تو تمہارے رب ہی کی طرف جانا ہے وان نہ ہو اب حکا و اب کا اور یہ کہ وہی تمہارا رب ہے جو ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی ہے ایسی حالات جن میں کہ تم خوش رہتے ہو ہنستے ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور ایسے حالات جن میں تمہیں رونا آ جاتا ہے تکلیف ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں وان نہ ہو ماتا واہیا اور یہ کہ وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی رکھتا ہے وان نہ ہو خلق الزوج زگر اب النسا من نطفت مزاج تم نہ اور یہ کہ وہی ہے کہ جس نے بنا دیے ہیں زوجین الزکر و الانسا مذکر اور مونس مرد اور عورت مر اور مادہ من نطفتین ایک ہی مون سے ازا تم نہ جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے ون علیہ ہند نشت الخرا اور یہ کیا اسی پر اسی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا اس کو نوٹ کیجیے ذمہ داری ہے اس کی علیہ ہند نشت الخرا اس لیے کہ اگر وہ نہیں اٹھاتا دوبارہ تو نیک و کاروں پر یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا جنہوں نے یہاں بھی ہاتھ روک کر رکھے اپنے پھونک پھونک کر قدم رکھا چاہے روکھی سوکھی پر گزارا کرنا پڑا تو حرام خوری نہیں کی مشقت میں زندگی گزار دی اگر یہ نشت ثانیہ نہیں ہے دوبارہ اٹھنا نہیں ہے انہیں اجر و ثواب نہیں مل رہا تو بہت بڑا ظلم ہے جوڑ کر ہو جائے گا ورنا علیہ انشت الخرا اس کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا ورنا علیہ نشت الخرا ون ہوا اغنا و اقنا ون ہوا رب و شیرا ون ہوا اہل کا آدر الولا و سمود فما ابقا و قوم من قبل ان ہم کان ہم اسلم و اطغا و المتفکت احوا فغشاہ ما غشا فب ایال رب کتمارا صدق اللہ العظیم اور یہ کہ اللہ ہی کے ذمہ ہے دوبارہ اٹھا دینا اور یہ کہ اسی نے دولت دی اسی نے خزانہ دیا لیکن اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اسی نے جس کو بھی فقر آتا ہے اسی کی طرف سے آتا ہے اغنا اقنا اقنا چونکہ یہ باب فعال ہے تو اس میں سلب ماخذ کا ایک مفہوم بھی ہوتا ہے وان نہ ہوا رب شعرا وہ ستارہ جس کی کہ عام طور پر پرستش کی جاتی تھی یہ کہ اس کا رب بھی وہی ہے 
वन अहल का आद अनिल ऊला और यह कि उसी ने हलाक किया था पहले आद को आद वो कौम थी जो अहकाफ में आबाद थी जिनकी तरफ के हजरत हूद अल्लाम मबूस हुए थे लेकिन उसके बाद फिर जो कौम समूद वजूद में आई चूंकि उसी कौम आद में से जो अहले ईमान थे और हजरत हूद अल्लाम उन्होंने वहां से हिजरत की और फिर उनकी नस्ल से ये दूसरी कौम जो समूद वजूद में आई तो उसे आद सानिया भी कहा जाता है कि पहले आद वो थे दूसरे ये आद हैं समूद को भी आद सानिया कहा जाता है क्योंकि ये उन्हीं की नस्ल थी तो अन्नहू अहल का आद अनिल ऊला उसी ने हलाक किया था पहले आद को वह समूदा फाप का और आद सानिया यानी समूद को भी तो फिर किसी को बाकी न छोड़ा वह कौम अनोहिम इन कबू और हलाक किया था उसने नूह की कौम को उससे पहले इन नहू कानू हम अजमाबाद का यकीन वो तो उनसे भी बढ़कर जालिम और उनसे भी बढ़कर सरकश थे बल मुतफिक अहवा और वह बस्ती के जिसे उसने पलट दिया था उल्टी हुई बस्ती को उसने पटख दिया इससे मुराद है सदूम और आमूरा की बस्तियां तो अगर शाह मावशाह और फिर उसको ढांप लिया जिस चीज ने के ढांप लिया जब उसके ऊपर एक दफा तो वो जलजला आया और तलपट कर दिया और फिर उस पर कंकरों की बारिश हुई थी फगत शाह मावशाह तो वो कंकरों की बारिश ने फिर उनको अब ढांप दिया फबे अये आला रब का तथा मारा तो तुम अपने रब की कौन कौन सी कुदरतों के बारे में तुम उसे झुटलाओगे या उनके बारे में शक करोगे हाजा नजीर मिनल नजर उला हाजा ये यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी एक खबरदार करने वाले हैं जैसे कि और बहुत से खबरदार करने वाले पहले आ चुके हैं मिनल नजर उला पहले के नजीर की जमा नजर अजय फतिल आजिफा आ चुकी है करीब वो आने वाली लैसा रहा मिंदून अल्लाह का शिफा और नहीं है कोई उसको खोल देने वाला अल्लाह के सिवा इसके ये भी मानी है कि जैसे कश्ती का लंगर कहीं हो तो लंगर खोल कर लंगर उठा कर फिर कश्ती को रवाना किया जाता है तो ऐसे ही वो क्यामत अभी लंगर अंदाज है लेकिन उसको रवाना करना उसे चलाना अल्लाह ही का काम है जब वो चाहेगा और यह भी है कि उसका इल्म जो है कि खोल कर दिखा दिया जाए कि वो कब आएगी ये भी सिर्फ अल्लाह के पास है उसके सिवा कोई नहीं है कि जो बता सके कब आएगी अफबिन हाजल हदी से ताजबूत तो क्या तुमको इस बात से ताजुब हो रहा है हाजल हदीस इस कुरान ही के बारे में कहा जा रहा है वह तब हकून वला तबकून और तुम हंसते हो और रोते नहीं हो वह अन तुम सामदून अब तुम खुश फैलियां कर रहे हो खुश गप्पियों में लगे हुए हो फस जदूल वाबदू बस सजदा करो अल्लाह के लिए और उसी की बंदगी करो उसी की परस्तिश करो सजदा कर लीजिए इस सूरह मुबारक में जो जोर खिताबत है जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि हम लोग इसका सही अंदाजा नहीं कर सकते ये जो अरबों का जौक था बड़े बड़े खतीब उनके यहां होते थे खुद हजूर ने फरमाया है कि इन्ना मिन शेर लिकमत वाइन मिन बयान सेहरा बहुत से शेर ऐसे होते हैं कि जो हमत पर मबनी होते हैंमत के खजाने और बहुत से बयान बहुत से खुतबे बहुत सी तकारीर ऐसी होती हैं कि जिनमें जादू का असर होता है तो इस खुतबे के अंदर जो खिताबत का जोश है जैसा कि मैंने अर्ज किया अब जाहिर बात है कि वह अरब और खासतौर पर जो कि पूरी फसाहत और बलागत से वाकिफ हों वो समझते हैं लिहाजा इसके बारे में जो राय आती है वो ये है कि आपने जिस मजमे में खड़े होकर ये सूरत सुनाई तो पूरा का पूरा मजमा जो है दब बखुद रहा और वो साकी तो सामित होकर इसको सुनते रहे वो काफिर भी थे अहले ईमान भी थे बड़े बड़े दुश्मन भी थे हजूर के लेकिन यह कि इसका ऐसा जोर था इतना असर था इतनी तासीर थी कि दब बखुद रहे और आखिर में जब हजूर ने आयत पढ़ी तो सब के सब सजदे में गिर गए अलबत् बाद में फिर उन्होंने बात बना ली एक और वो वाक है तिलका गलानी कुल ओला का जब उनसे कहा गया तुम भी सजदे में गिर पड़े मोहम्मद सल्लाम का ये कलाम सुनकर या कुरान उनकी जबान से सुनकर तो उन्होंने कहा कि हमने तो सुना था कि इसी में उन्होंने ये भी फरमाया था जहां जिक्र आया है अफर आए तुम लात अबल उफा व मनात सालसत उखरा तो वहां मोहम्मद ने यह भी कहा था तिलकल गरादी कुल ओला वही न शफात हुन्न न तुरतजा 
یہ بڑی اونچی دیویاں ہیں بڑی اونچے مقام والی دیویاں ہیں یہ لات اور منات اور منات اور عزا اور یہ کہ ان کی شفاعت کی توقع ہے شفاعت کریں گے تو ہم نے چونکہ یہ آیت بھی سنی تھی یہ بھی سنا تھا ان کے زمان سے لہذا ہم نے سمجھا کہ بس اب جھگڑا ختم ہو گیا اور محمد نے بھی ہماری دیویوں کو کسی درجے میں مان لیا جھگڑا تو یہی تھا لہذا ہم بھی ان کے ساتھ سجے میں گر گئے لیکن یہ گویا کہ ان کی سکون سازی تھی یا یہ کہ بعض علماء کی یہ تعویل ہے کہ ہو سکتا ہے کسی شیطان نے جب کہ حضور پڑھ رہے تھے تو یہ الفاظ پڑھ دیے ہوں آواز ملا کر اور انہوں نے سنے ہوں اللہ عالم لیکن میرے نزدیک یہ اصل میں اس صورت کی تاثیر تھی اس کی اتنی حیبت تھی اس میں کہ اس کے نتیجے میں جب آخر میں یہ حکم آیا سجدہ کرو اللہ کو اور بندگی کرو اسی کی تو وہ سب کے سب وہ یا کہ بے اختیار جسے ہم کہتے ہیں فعلقی سہرت و ساجدین جیسے القیہ کا لفظ آیا ہے کہ وہ جادوگر جو تھے حضرت موسا علیہ السلام کا جو مقابلہ کرنے آئے تھے کھیلے مجھول ہیں گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں جیسے کسی نے ان کو پکڑ کر اور الٹا کر دیا اور سجدے میں گرا دیا یعنی بے اختیار کرنا انسان کا تو ایسا ہی معاملہ اس صورت کے سننے پر بھی ہوا ہے واللہ عالم بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر حکیم